。杨晨，哎、呃，通通通通。上班睡觉，晚上泡吧，可真有你啊！走，跟我去办离职。我进来。杨晨，我一定不会让你留在我身边的。哼哼哼，谁让你还听信颖儿？哼！喂，你这手下咋回事啊？咋老跟我过不去呢？先跟我出去一趟吧。不去，我又不是你养的小白脸儿，还能随叫随到的。跟我去我家，爷爷要见你。爷爷？哎，行吧，既然花钱的要见我，多少给他点面子。老爷子看到如此奇葩不懂规矩的人，一定会把他赶走的。这个讨厌的人一定不能忍。进去不管你做什么干什么，坐在哪儿，记住别给我捣乱，明白？林月回来了，表哥，你怎么来了？带了好神医来给老爷子瞧瞧身体，今天有点时间，想和你聊一聊。好啊，聊什么？还是林大公子和你的婚事。<笑>林大公子。新来的保镖啊，一边待着去，一点规矩也没有。你是在跟我说话吗？这里还有别的废物。上一个对我如此狗急说话的人，下场可是很惨。小子，你很嚣张啊！我们安氏的掌舵人怎么能随便安排个保镖呢？你不就是想随便找个人把林月嫁了吗？这不是为了安家好吗？为了安家好，我可是为了你自己好吧？郝大夫，你今天给爷爷检查健康没什么问题吧？安老爷子脾肝气虚，年纪大了，加上风湿旧疾，最好去南方湿润之地或者国外气候湿润之地休养。<笑>你笑什么？难道质疑好神医的医术？我不但质疑他的医术，还质疑他的医德。还有你，当孙子的，请了个半吊子大夫来住亲爷爷。你说谁半吊子呢？说的就是你，小子，你找死！郝大夫是吧？安老爷子脾肝气虚。外加有点血栓是没错，但是补气对应中医来说，没啥问题吧？血栓用点安宫牛黄丸，没啥问题吧？风湿用艾灸或针灸更没啥问题吧？你明明有更好的选择，你不说，你是不知道呢，还是在故意诱导病患？前者医术有缺，后者医德有欠。你，你也懂医术？我见过别人家卖闺女的，这没见过自家卖闺女的，咋的？那么着急给老爷送走？给安林月卖了，我一个外人都看不下去了，你还有脸在这儿给我逼倒？我今天让你走过出安家大宅，叫你不孝顺，不敬老爷子，叫你装扮侄女儿，没人性，叫你以为有钱了不起，瞧不起保镖。林月，我看这孩子不错，跟当年一样又成熟又懂事，由他来保护你。我就放心了，纯子懂事
，别打了，走，跟我回公司。杨晨是吧？我一定要让你付出代价，给我等着。